noi giriamo tutta l'Italia tutto l'anno proprio perché eh, ormai è una consuetudine proprio come Sanremo adesso lo zecchino d'oro è una tradizione giriamo tutta l'Italia e la meraviglia sinceramente è che in ogni regione veramente i sorrisi sono sempre quelli che ti rimangono più sul cuore uh, ovviamente la Calabria in particolare è sicuramente una, una delle regioni a cui teniamo di più uh, infatti qua facciamo una doppia data sia oggi che domani proprio perché c'è sempre un grandissimo attaccamento per lo Zecchino d'Oro e anche una alta preparazione devo dire anche oggi già stamani sono venuti tanti bambini molto preparati uh, ripeto per noi è la cosa essenziale e lo diciamo sempre, l'Antoniano rappresenta dei valori importanti, ma per tutti i bambini deve essere un gioco, un divertimento. Eh, non ci sono bambini che vincono e bambini che perdono, non siamo un talent, eh, noi cerchiamo delle voci che possono eh, andare bene alle canzoni che sono state selezionate. Quindi ci sono bambini che possono venire a provare tantissime volte, non vuol dire che non sono bravi, vuol dire solamente che magari quell'anno lì non c'è la canzone giusta per loro, per il loro modo di essere. Eh, già stamattina sono venuti dei bambini eh, che avevano già fatto lo zecchino d'oro, quindi dei solisti che da queste semplici giornate eh, comunque eh, poi vivono un'esperienza importante perché si ritrovano in un'altra città con altre tradizioni, con altri per tante settimane e prepararsi per andare poi sul Rai 1, quindi insomma è comunque un, un momento per loro di gioia infinita ma anche di, di responsabilità, quindi eh, noi siamo felicissimi di andare continuamente a cercare e siamo sicuri che anche da questa tappa usciranno fuori delle voci importanti. Devo dire che chi è del mondo dello zecchino soprattutto lo sa ormai, l'ha imparato perché ripeto ormai eh, sono è quasi 60 anni che è una tradizione quindi anche i genitori si riconoscono nello zecchino perché quando erano piccoli lo vedevano e quindi adesso trasmettono anche quei valori è importantissimo soprattutto per questa fascia di età che è una fascia di età ovviamente piccola nel senso che noi arriviamo al massimo a 11 anni 10 anni compiuti eh, deve essere vissuto come un bellissimo gioco e un bellissimo divertimento anche perché loro devono metterci l'amore e trasmettere tutto questo quindi per loro deve essere veramente solo un grande gioco non c'è, ripeto, una competizione quindi questa è la cosa più importante da, che i genitori devono far capire che vengono qua per divertirsi per giocare insieme, per disegnare e per cantare eh, per i bambini devono rimanere bambini e eh, basta <ride> poi dopo fanno tutto, eh, diventa tutto naturale deve essere naturale quando vengono a Bologna e vengono preparati eh, da, 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 ovviamente dalla maestra Simoni e da tutto l'Antoniano si preparano come grandi perché comunque ci vuole una preparazione ma imparano anche questo ma si impara giocando e divertendosi questa è la cosa più importante sicuramente prendi un'emozione è una canzone che negli ultimi anni eh, è, è tra, le, tra le più scelte diciamo dai bambini e sicuramente è una canzone che ha tanti significati ma come avrete visto negli ultimi anni a parte la partecipazione di grandissimi cantanti a scrivere che scrivono canzoni eh, cantanti diciamo da grandi eh, quasi tutte ormai hanno dei eh, sono canzoni che hanno sono molto profonde in realtà quindi sono canzoni da bambini ma che eh, trasmettono valori importanti e concetti importanti quindi a mo' di gioco cerchiamo sempre che ci sia il lato anche educativo e questo è fondamentale. Io ho scelto la canzone Mille Fragole perché mi piacciono tanto le fragole e perché sono nata a maggio, il periodo delle fragole. Eh, L'ho preparata con eh, la mia maestra di canto, la mia cantante preferita è Angelina Mango perché fa canzoni d'estate e mi piace come canta Cosa è per te cantare? Tutto Per me cantare è un'emozione rappresenta la felicità